எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர்கள் மீடியா எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கம் தெரிவிச்சுங்க ஜீரதண்டா டபுளெக்ஸ் படத்துக்காக கேரளா வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா என்னுடைய காஞ்சனா படம் எல்லா படமும் இங்கே வந்து வசூல் ரீதியாக வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க எல்லாரையும் பார்க்குறீங்கள ஜீரதண்டா டபுளெக்ஸ் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் உடைய ஜீரதாண்டா ஃபஸ்ட் பார்ட்டே நான் தான் பண்ண வேண்டியது அது நான் தெலுங்கில் நாகார்ஜுன் சார் வச்சு டைரெக்ஷன் பண்ணேன் டான் படம் மூலிமா ஸோ அதெல்லாம் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு எனக்கு ஸோ நான் தான் வந்து டைரக்டர் சார் அதை கேட்டேன் ஜீரதாண்டா டபுளெக்ஸ் பண்ணலாம் சார் நான் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு த்ரீ இயர்ஸுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி எனக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் சொன்னாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் மிஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப ஃபீலிங் இல்லைங்க என்னடா இது அது அந்த அதில் நடித்த பாபி சிங்கா சாருக்கு வந்து நேஷனல் அவார்டெலாம் வந்தது ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டு வந்த படத்தை அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு சார் இப்போ எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா அது வந்து ஒரு இருபது கோடி ரூபா படம் தான் இப்போ ஒரு நூறு கோடி ரூபா படத்தில் நடிச்சிருக்கிறது ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ ஒன்று மிஸ் ஆனாலும் ஒன்று ஹாப்பியாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த படம் வந்து கதை கேட்டு முடித்த உடனே ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிமாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் கதை கேட்டது கமர்ஷியல் கொண்டான எல்லா விஷயமும் இருக்குது அந்த சேம் டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கதைக்குள்ள ஒரு அழுத்தமான ஒரு கதைக்களம் ப்ளஸ் வந்து கிளைமேக்ஸ் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது எல்லோரும் கண் கலங்கி வரக்கூடிய ஒரு கிளைமேக்ஸ் அது ஸோ கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் கூட அந்த படம் வந்தது ரொம்ப ஹாப்பி அப்புறம் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து நல்லா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃப்ளோர் சர்வ் பண்ணி படம் பண்ணியிருக்காரு மியூசிக் டைரக்டர் சந்தோஷ் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே அப்புறம் நிமிஷா ஹீரோயினியாக பண்ணியிருக்காங்க நான் கிரேட்டிங் இருக்கியா கிச்சன் அந்த படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அவங்கள பார்த்து ரொம்ப வியந்து பார்த்துருந்தேன் அப்புறம் நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே மிஷா பற்றி நாங்கள் ரெண்டு பேர் பேசிப்போம் சார் சொல்லுவார் பயங்கரமாக அடிக்கிறாங்க அந்த பொண்ணு அப்படின்னு அப்புறம் இந்த அரக்கன் கூட பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபஸ்ட் டைம் எஸ்ஜிஎஸ் சூர்யா சார் மாதிரி ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு கிடச்சிருக்காரு ப்ளஸ் இவர் இந்த படத்துக்கு வேணும் வேணும்னு சொல்லி தான் நடுவில் சார் பண்ண முடியாமல் போச்சு ஒரு டேட் ப்ராப்ளத்தால் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம் ஒரு டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆனாலும் எனக்கு வந்து சூர்யா சார் தான் வேணும்னு கேட்டோம் ப்ரொடியூசர் போயிட்டு அப்படியே கூப்பிட்டு வந்துட்டாரு எங்கள் படம் பண்ணுறதுக்கு தேங்க்ஸ் அப்புறம் ஷைன் சார் வந்து நான் நிறைய படத்தில் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அந்த ஃபுல் நேம் சொல்கிறதுக்கு இன்னும் கூட கன்ஃபியூஸாக தான் இருக்கேன் ஷைன் டோம் சாக்கோ டோம் சார் டோம் சாக்கோ ஆ ஓகே டாம் கருஷ்மார் எஸ் எஸ் ஸோ ஷைன் சார் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஆரம்பமே அவர் தான் இந்த படத்தினுடைய கதை வந்து ஆரம்பமே அவர் தான் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கார் சார் அவர் கூட அவர் பண்ணதில் ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ ஹாப்பி சார் அவங்க கூட அவர் பண்ணது நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு அவர் ரொம்ப அவர் நேச்சுரலாக ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காங்க அந்த படத்தில் ஸோ இந்த படம் வந்து நான் பண்ணுறது வந்து ஐம் ஸோ லக்கி ஐம் ஸோ ஹாப்பி தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் மலையாளம்ல அவ்வளோதான் தெரியும் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் வெரி குட் மார்னிங் ஜீர்தண்டா டபுளெக்ஸ் அது ஜீர்தண்டா பார்ட் ஒன்றோட அதர் பார்ட் அது வந்து இப்போ கார்த்திக் சுப்ராஜ் அப்படின்னு ஒரு டைரக்டர் இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்து ஜஸ்ட் ஒன் குரோர் வச்சு பீஸா அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்தார் அந்த ஒன் குரோர் வச்சு எடுத்த படம் வந்து நீங்கள் வந்து டிஜிட்டலாக எடுத்த படம் வந்து இந்தியா பூரா பயங்கர கலெக்ஷன் பண்ணிச்சு நல்ல எல்லா எல்லா ஸ்டேட்லேயும் ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு யங் ஃபில் மேக்கர் வந்து உள்ளே வந்து ஒரு கல்ட் கிரியேட்டாக உள்ள வந்து என்ட்ரு ஆகி இந்த நிறையா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நிறையா நியூ கமர்ஸ்க்கு கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி விட்டு ஈவன் அந்த தமிழ்நாட்டில் நிறையா நியூ கமர்ஸ் வர்றதுக்கும் அந்த அந்த ஈவன் நியர்பை ஸ்டேட்ஸில் கூட அந்த நியூ கமர்ஸ்க்கு நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கும் அது ஒரு நல்ல நல்ல டைரக்டர் அவர் வந்து வந்தார் அப்படிப்பட்ட டைரக்டரோட ஒரு பெஸ்ட் ப்ராடக்டாக இந்த ஜீரதண்டா டூ வந்திருக்கு அவரோட ஜீரதண்டா ஒன் வந்து ஒரு ஃபில் மேக்கர் ஒரு ஃபில் மேக்கருக்கும் ஒரு கேங்ஸ்டருக்கும் நடுவில் என்ன நடந்தது அந்த கேங்ஸ்டர் ஃபில்மிங் பண்ண வந்த ஒரு ஃபில் மேக்கர் 
அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த அந்த ஆர்ட் ஃபிலிம்ன்ற அந்த ஆர்ட் அவங்கள எப்படியெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிச்சு அப்படின்றது தான் அந்த படம் அதே மாதிரி அந்த அந்த யூஎஸ்பியை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அந்த சோலை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் பேக்ட்ராப்பில் இந்த ஸ்டோரியை பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் செகண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங்கிற எமோ அதாவது காமெடியில் இன்ட்ரெஸ்டிங் வரும் த்ரில்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் வரும் செகண்ட் ஆஃபில் ஆக்ஷன் எமோஷன் அதுக்குள்ளே போய் ஒரு அருமையான ஒரு உணர்வோடு நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது சந்தோஷமாக ஒரு நல்ல உணர்வை மனசில் எடுத்துகிட்டு போவீங்க ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா மலையாளத்துக்கு முழுக்க தமிழ் நல்லா தெரியும் பேச வராட்டி புரியும் அது மாதிரி நீங்கள் மலையாளத்தில் பேசும்போது எனக்கு தமிழில் மலையாளம் தெரியாட்டி கூட அந்த விஷயம் கன்வே ஆகிடும் அது ஒரு நல்ல சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அதனால தான் இங்கே வந்து நல்லா இப்போ வந்து மலையாளம் வந்து தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு ஒரு அண்ணான்னு ஒரு பெரிய பிலாசபர் கம் பொலிட்டீஷியன் அவர் இங்கே அவர் சவுத்தில் அப்போ அவர் சொன்னார் மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கு மனம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இது சார் அதுதான் அதர் கார்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர்ஸ் கூட ஸ்மெல்ஸ் நைஸ் இந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் இஸ் நைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டிலையும் எல்லா படங்களும் நல்லா வந்து ஓடுது கேரளாலையும் எல்லா படங்களும் நல்லா வந்து ஓடுது கன்னட படங்களும் நல்லா ஓடுது தெலுங்கு படங்களும் இப்போ அல்வர்ஜின் படம் சார் படங்கள்லாம் இங்கே நல்லா ஓடுது இங்கேருந்து மலையாள படங்கள் ரீமேக் ஆகுது இந்த மாதிரி மொத்த சவுத் வந்து இப்போ நல்லா ஒன்று கொண்டு ஜெல்லாகி போகிறது வந்து இந்த ஆர்ட்ஸ் வந்து எல்லாரையும் ரிமேக் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த திருஷ்யம் கூட ஹிந்தி வரைக்கும் ரீமேக் ஆகி போய் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க இது வந்து பார்க்குறது ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹெல்தியான ஒரு 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 பேஸில் நம்ம இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹெல்தியான ஸ்பே பேஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த இண்டஸ்ட்ரி இந்த டைமில் நம்மளும் இருக்கிறோம் நம்ம படம் வந்து இன்றைக்கி கேரளாவுக்கு வருது கேரளா மக்கள் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற சந்தோஷம் எங்களுக்கு ஒரு அது எங்களுக்கு ரொம்ப இருக்குது ஏன்னா நான் பண்ண மாநாடு மார்க் ஆண்டனி எல்லாமே இங்கே வந்து பயங்கரமான ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு ஆல் கேரளா ஆடியன்ஸ் ஃபார் கிவிங் ஏ கிரேட் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் மை பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் தோஸ் டூ ஃபில்ம்ஸ் தேங்க் யூ அதே மாதிரி இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு மலையாள மூவிஸில் ஒரு சென்சிபிலிட்டி லெவல் இருக்கும் தெரியுமா ஒரு ஹை ஹை குவாலிட்டி சென்ஸ் சென்சிபிலிட்டி லெவல் அந்த அது வந்து கார்த்தி சுடா சார் கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணி வருவார் அந்த அந்த ரூட்டில் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த படம் ஏன்னா நான் இந்த படத்தை வந்து எனக்கு வந்து நிறையா டைலாக்ஸ் உள்ள போர்ஷன்ஸும் இருக்குது சில ஏரியாங்கள் டைலாகே இருக்காது அப்போ என்னென்னா நான் வந்து மார்க் ஆண்டனி மாநாடியெல்லாம் ஒரு சிக்ஸ் பேஜ் டைலாக்லாம் சிங்கிள் ஷாட்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு க்ளோஸ் அப்பில் ஒரு சிக்ஸ் பேஸ் சிக்ஸ் பேஜஸில் இருக்கக்கூடிய டைலாக்ஸை மொத்தமாக எடுத்து அந்த மீனிங்கை ஒரே லுக்கில் கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு டாஸ்க் எனக்கு இந்த படத்தில் இருந்து அது வந்து க அது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் கன்விக்ஷனோட பண்ணியிருக்கேன் ஜீவிதண்டா டபிளக்ஸ் ஒரு ஒரு அருமையான கதை ஒரு அதில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து உங்களோட சந்தோஷமாக பேசுறதுக்கு எங்களுக்கு பிரிட்ஜாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா செயின் டாம் ஷாக்கோ சார் வந்து இதில் ஒரு வைட்டல் கே வைட்டல் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் இன் இந்த மூவி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் இன் ஆக்சுவலி ஆமாம் அவர் அதனால் அது ஒரு நல்ல அவர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணியிருக்கார் ஒரு 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 கருப்பு ஹீரோ ஒரு வெள்ளை ஹீரோ மாதிரி ஸோ இட்ஸ் லைக் கருப்பு ஹீரோனால் ஒரு டைம்ல நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ரஜினி சார் வந்தார் இல்லையா அப்போ ஒரு ஒரு டைம்ல ஒரு மித் இருந்தது அதாவது ஃபேஸ்கிங்ல இருக்க ஹீரோஸ் தான் ஒர்க் ஆவாங்க அப்படின்றத வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ரஜினி சார் வந்து அந்த அந்த கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி எனிபடி ஏ கேன் பர்ஃபார்ம் இவர் ஓன்லி ஆர்ட்டுக்கு வந்து கலர் முக்கியம் இல்லை அப்படின்றத பிரேக் பண்ணி வந்த ஒரு பாயிண்ட் இந்த கதையில லைட்டா இருக்கும் ஸோ அந்த வயதில் ஷெய்தான் சாக்கோ சார் வந்து ஒரு ஒரு பிசினஸ் ஆகும் இவர் வந்து அவங்க வச்சு ஒரு ஒரு அந்த ஸ்டோரி அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஷெய்தான் சாக்கோ சார் ஹேஸ் டன் அ வெரி குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் கிளைமேக்ஸ் 
His attitude and uh, the way he performed is really, really nice, sir. <laughs> you didn't see the movie. No, no, he saw. <laughs> he saw. He saw. He saw. Yeah. Okay. yeah. Nice, nice, nice. You have a very peculiar body language. You have a very peculiar modulation. That's really nice. Uh, <clears throat> yeah. yeah. And from uh, Andhra, on uh, act called Ratna. He has, he is also being a part of this movie, and uh, uh, Nimisha uh, is the heroine of the film. What an actress! What an actress! We, myself and uh, Master Ji, uh, we were uh, when she was performing, we were just sitting and uh, watching, watching her. The, the minute see the, off the screen, off the camera, she used to just sit with us and. Uh, blabbering and uh, making fun, uh, fun talks, and suddenly switch off, switch off uh, actor. She will go in front of the camera and just like that, she 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 is not planning anything. She just like that, she is becoming that character. I we really admired her uh, talent, and uh, she is very young. Man. Yeah, that's what. So, but. But without that knowledge, it's not. I don't think um, she learned. She started from like um, Rajiv Ravi movie. Ah, uh, yeah, yeah, I know that. <laughs> Rajiv Ravi. Rajiv Ravi sir did a cinematography for my one one movie which I directed and acted. That's called Andhya Arire. So uh, there he was Venu Chetta's uh, uh, as assistant. He was. So that time um, Venu sir was uh, having a um, uh, other shooting. So he called him from Mumbai. So he came and did uh, uh, one schedule for me. Uh, thanks to him. Yeah, when it comes to Nimisha, so really we, uh, we uh, she has done a fabulous job, and uh, you all will love it. And I know you will love you you all loving her, but you will love more uh, from uh, more um, uh, more of her talent um, in this movie. Okay, and uh, <clears throat> and. Uh, Production wise, it's a 100 crore uh, film. The producer Sandanam, Kartik Sandanam, or Kartik uh, Sandanam, or uh, he's the brother in law of Kartik Surasa. Kartik Surasa is own sister marriage producer. Right? So it's like a kind of uh, home production, uh, Stone Bench. Right? Stone Bench has done a lot of uh, Malayalam movies and web series also. Uh, uh, I'm sure you, uh, you all know about uh, Stone Bench. Uh, they have done a fantastic job. You know, first of all, you can see a township in the area. And the township in 1975, a township in the town area. And then the, the gangster uh, for Lawrence Master, the, uh, the look of Lawrence Master, uh, and uh, with the, he, he is from, uh, since the character is from tribal background, there is uh, no strength. And the cap. Uh, uh, it's a fusion of uh, Clint Eastwood and uh, 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 tribe, uh, tribe, uh, uh, tribe rowdy, <laughs> okay, like that. So that uh, fusion look itself, uh, we we really liked it. Hope you all liking it. And uh, for my in my character, <clears throat> actually, uh, initially they called me to act as a director. Then I was so worried because, see, I always wanted to be an actor. Can I take more time? Yeah. No problem? No. Take more okay. time. <laughs> yeah. See, uh, I studied in Laila College. Then after that, uh, I told my parents, I will not take any money from you. I am just going to seek my passion. So I worked in Chennai uh, in all hotels as a student. Then I, I always wanted to be an actor. But I couldn't become an actor, then I made a decision. That first, we will own this industry by learning the direction and we will direct the movie, we will earn the money and let me produce myself with my direction. That's all I planned. Then in 2004, I launched myself as a hero in a new movie. Yeah. Hope you all seen the movie, right? So like that, <coughs> it started. So uh, step by step, I struggled and I became a uh, better actor. Then, um, now everybody started liking my acting. So director called me and you have to do as a director. <laughs> so that, 
ஸோ நான் சொன்னேன் இப்போ தானே ஒரு ஆக்டராக இருக்கேன் எல்லாரும் ஏட்டா டேரக்ட் பண்ணு கேட்பாங்க இப்போ திரும்பி போய் நான் ஆக்ட் பண்ண போனா டேரக்டா ஆக்ட் பண்ணா அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு சின்ன டைலமா இருந்தது பட் த டூ டேஸ் ஆஃப்டர் டூ டேஸ் ஐ ரியலைஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஆக்ட் லைக் ஹூ இஸ் ரிப்ளிகா வெர்ஷன் ஆஃப் டைரக்டர் சத்யஜித்ரி அந்த தின் முஸ்டாச் ஸ்பெக்ஸ் ஜெல் ஹேர் சஸ்பெண்டர்ஸ் பேக் சாரி ஜீன்ஸ் சாரி பில் பாட்டம் பேண்ட்ஸ் லைக் நைன்டீன் செவன் ஃபைவ் லுக் சத்யஜித்ரே சார்ஸ் லுக் ஸோ இஸ் அ கிரேட் ஃபினாமினல் ஐகானிக் பர்சனாலிட்டி ஸோ இட்ஸ் அ பிளஸிங் தட் ஐ காட் திஸ் ரோல் ஸோ த லேட்டர் ஐ ரியலைஸ் தட் ஐ மாசுஜி சார் ஃபர்ஸ்ட் ஐ கம் ஃபார் த மூவி தான் திஸ் இஸ் த ரீசன் then i realized and uh, i'm thanking god for uh, giving the <coughs> this project to me because you do, even though i was uh, i was about to miss this project but god gave it to me and i really uh, loved um, loved a uh, lot performing this character i really i really enjoyed and i'm thanking dulkar sir mansar for releasing this movie in uh, uh, in kerala state i really i thank you and uh, yeah it's a very really happy journey and i got a very good friend in this process is uh, master ji is a he is a great human being uh, other than actor he is a very great human being he is you must be you all must be knowing he is doing a lot of charities and helping uh, physically challenged people and, uh, and uh, in shooting spot when we had a shooting in uh, uh, mountain uh we had there was a festival called pongal and that pongal for pongal uh, he uh, gifted uh, uh, silk sarees for all the uh, ladies who all are working there because they were uh, they were not just uh, junior artists they were they were they were from that place they trained them and uh, master uh, given them a nice gift and i was seeing him um uh, i have heard not about him but being with him and seeing a uh, witnessing that is a very uh, nice feeling then uh, i i know i know he is he is he is helping a lot of people but when i was sitting with him and seeing that how with the, with the how much love he is doing that that really sir i really admire you definitely uh, for your kindness for your greatness uh, that also god adds a lot of a uh, um, uh, lot of uh, 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 give to this project yeah you had a lot of thank you sir this project for sure and uh, kartik sir sir is a very very great maker and uh, he has done a wonderful job after painting his movie is not released in theaters it's, it's only what he did is that he was if you worry uh, why and uh, so he was so particular so this time after beta uh, with rajesh sir this movie uh, with uh, with uh, with the master and myself this movie he has made uh, that too is uh, is peculiar um, uh, uh, say uh, <coughs> this uh, jigandana is uh, it's is uh, it's is style movie so it's there than that too uh, we definitely uh, uh, so far uh, uh, kartik sudar sir's best output for sure and he has done a very very good job and he has done a uh he made a movie with uh, par with the international standard we can probably say that and you all do enjoy the movie and uh, santosh narayan's our music and uh, thiru sir's photography is like wow he he rocked it i'm sure you all would have seen the trailer you would have, you would have uh, understood for sure uh, it's a great team great effort great concept with the entertainment element தீபாவளிக்கு மூவி வருது மலையாளம் சொன்னேன் தீபாவளிக்கு மூவி ரிலீஸ் ஆகுது ஈ தீபாவளிக்கு எங்களோட மூவி ரிலீஸ் ரிலீஸ் ஆகுகையான எல்லாரும் காணும் ஈ தீபாவளிக்கு எங்களோட மூவி ஜிகர்தண்டா எங்களோட மூவி ஜிகர்தண்டா ரிலீஸ் ஆகுகையான ரிலீஸ் ஆகுகையான ரிலீஸ் ஆகுகையானும் எல்லாரும் தியேட்டரில் வந்து காணும் எல்லாரும் தியேட்டரில் வந்து காணும் நமஸ்காரம் சூரியதான் 
ജിഗർദണ്ട എന്നുള്ള ഒറ്റ പേര് മതി നമുക്ക് പടത്തിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ജിഗർദണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രിങ്ക് ഡ്രിങ്ക് ഈ ജിഗർദണ്ട അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റുഡിയോ അതൊക്കെ മുന്നേ ജിഗർദണ്ട ഷോപ്പ് ആഫ്റ്റർ ജിഗർദണ്ട മൂവി ഇറ്റ്സ് ഗോഡ് ഹിറ്റ് ദിഗർദണ്ട ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് when i went to madurai there also from madurai it started yeah, yes yes the madurai na nil ulpo madurai le na special food and it's so jigartande ana ellavaru menike mention cheyadu karthik ende friend kutta vivek harsh vivek harsh na ana vilichu parayana ana karthik ne oru subject parayana undu appo കാർത്തിക് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അത് ജിഗർദണ്ടയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല വിളിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സംശയിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വരാൻ പോകുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഐ ഡി സീൻ വിത്ത് ലോറൻസ് ഓൺലി വൺ സീൻ വിത്ത് അത് എല്ലാ സീക്വൻസുകളും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അതിലൊരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ കം ആക്ടർ തമിഴ്നാട്ടിലെ അങ്ങനെയാണല്ലോ കൾച്ചർ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഫസ്റ്റ് ദി കം ലൈക്ക് ആക്ടർ ആൻഡ് ബിക്കേം ദ പൊളിറ്റീഷ്യൻ അപ്പോ അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് മധുരൈ കാറൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെച്ചാൻ വരുന്നത് അതിലൊരു ഡയലോഗ് വരുന്നു ലൈക്ക് അതില് പ്രധാനി ഒരു മധുരക്കാർ അവനെ മധുരക്കാർ അപ്പൊ മധുരക്ക് വരുന്ന ഒരു ടീമാണ് ക്ലബ്ബാണ് ജിഗർദണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതില് ആക്ട് ലൈക് സൂര്യ സാർ ആൻഡ് ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം വളരെ വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിലെ വലിയ താരങ്ങളായിട്ടാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു ടെക്നീഷ്യൻസ് കമ്മിങ് ഇൻ ലൈക്ക് ഇൻ ലൈക്ക് ലൈക്ക് അത് തമിഴ്നാട്ടിലായിരിക്കും അതൊക്കെ സംഭവിക്കും കാരണം അത്രത്തോളം അവര് ബുദ്ധിയിലല്ല സിനിമ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അവര് നെഞ്ചിലാണ് തമിഴ്നാട് സിനിമയെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അത് സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ നാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവും നാട്ടുകാരെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവും അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവും അതിൽ സിനിമയിൽ അവർ നെഞ്ചിലാണ് എന്താ അത് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാറുള്ളൂ കാരണം രജനീകാന്തിനെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ രജനി സാറിനെ പോലുള്ള ഒരു സ്റ്റാർ ഈസ്നോട് തമിഴ്നാട്ടിംഗ് ലൈക് ഹിം ലൈക്ക് ഹീസോൺ അവര് ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് എടുത്തത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് വിട്ടേക്ക് പറയില്ല പിന്നെ അവരുടെ ജീവൻ പോയാൽ വരെ ഞാൻ കേട്ടത് വിജയ് സാർ ഫാൻസ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് തമിഴ് പടം ബീസ്റ്റ് ആണ് വിജയ് സാറിന്റെ കൂടെ അതിന് പക്ഷെ എനിക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദിവസം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഡബ്ബ് ചെയ്തത് എന്റെ സ്വന്തം വോയിസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് തമിഴ് സിനിമയിലും തെലുങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തെലുങ്കിലും വന്നിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഡബിങ് ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു